ir para essa área, me colocar numa situação praticamente voltar para Júnior, né? É, mas eu acho que esse, essa é a beleza da coisa, saca? Como que eu e o meu aprendizado pode contribuir para uma área que está buscando eu este conhecimento? Então eu aprendo um pouco, lá de lá aprendo um pouco e eu acho que quem ganha é a empresa. Uma coisa que é legal você e também todo mundo tem em mente é que esse tipo de situação é, não é um pouco, é preciosíssima, porque o RH, como vocês falaram, a gente tem vieses, a gente tem aquela, alguém que vem de fora, com pouco conhecimento, vai ser talvez aquela pessoa que vai ajudar a fazer a, a transformação que precisa. As perguntas que você vai fazer, as dúvidas que você vai ter e o pessoal vai ter que responder, é o que vai ajudar a fazer a roda girar. E tanto a gente tem que compreender isso, mas as empresas têm que olhar mais para isso. O poder, porque a diversidade é isso, é ter um monte de sênior e alguém ali que não sabe nada, que é a pessoa que vai ajudar esse monte de sênior a olhar para a realidade. Mais carinho, né? By asking a different question. Yeah. Exactly. Very good. <coughs> so, yeah. And the most important is that the team you are in are going to deliver the results, okay? It doesn't matter really who in the team are doing what, <coughs> as long as you deliver as a team. And maybe you need some competence in the team, or maybe you need to learn from each other, or maybe you need to outsource some of the stuff that you don't, cannot do inside the team. You cannot deliver because you miss some part then you can solve that in different ways, right? You can outsource, you can bring in expertise for that particular area, or if it's a boring administrative task that nobody wants to do or deal with, then you would need to solve that too, because you're self-organized, right? So you maybe take turns to attend to that boring task, or you maybe say, okay, you do it this week, I do it next week, Ulle does it the third week and so on. Or we outsource it to another department who likes to do that. Or, you know, there are people who like to clean houses, believe it or not. <laughs> <laughs> I hate it, but somebody likes what I hate. Right? And we need to find out those things that people love and hate and can do. Uh, I mean, I can do this, but I hate to do that. And I love to do this. Okay, so that we move people more into the things they love doing and less into the things that they hate doing. But of course, sometimes we need to do the things that we hate, maybe partly just because of the effort of the team. Mm -hmm. So that's the self-organizing part. Tem uma pessoa muito querida que acho que muitos aqui devem conhecer que não pode estar aqui hoje porque ela teve um bebê há duas semanas atrás, então ela está cuidando. Mas ela fez a primeira turma de Agile People Coach no Brasil, a Camila Bertelli. E ela comentou o quê? Que... É, foi, nasceu agora dia 2, acho. E ela falou, né, você tem que saber ter know-how e ou o know-who. Porque é importante você saber fazer e se você não sabe, você saber a quem recorrer. Terceirizar ou qualquer coisa assim. Então não necessariamente a gente precisa ter todo o know-how, mas é importante também saber quem eu posso recorrer, quem eu posso chamar, quem que eu posso. Mm. Então, é uma... Very good. Thank you. Uh, shall we move on? Yeah?